Hello friends, welcome to Learn CS with Neha. In the number discuss here, both the SAMD supercomputers. Now, in the previous video, we have the supercomputers. Now, start this turn. In the previous video, we have the supercomputers. Now, we discuss it. Okay. Now, in the number, now come both the SAMD supercomputers. Now, in the channel, all the eight are coming. Now, in the channel, subscribe. Okay. Now, we have the number. Okay, what is the SAMD? Single instruction, multiple data. Okay, then single instruction stream over multiple data stream. Provide massive data parallelism. Okay, that is why we have FLINS classification in SAMD. If you have a FLINS classification, you can add it to the card. Okay. So, SAMD is one single instruction through and multiple data stream that is in the process and execute. Okay. So, that is the computer that is SAMD Supercomputers. So, that is the single instruction multiple data that is processed and executed. Okay. Okay. This is the operation model of SAMD Computers. Okay. So, what are the components that are coming? First, we will see the control unit. That is the multiple processing elements. That is the CPU, the processor. That is the memory. One of the processors is memory allocated. Then, this is the interconnection network. Okay. Then, there is an instruction execution step. Instruction fetch. Instruction decode. Pin anda execute ya, pin anda result store ya. Okay. Apo instruction apa lagi yang dahawa? Memory lah, na instruction dahawa. Alah. Apo memory lah instruction? Ini fetch ya na. Apo control yang ni cendih instruction fetch ya duduk tu. A instruction decode itu. Then ini dah cina tu. Aduh processor lekuk duduk. Processor ini a instruction berada data memory lah na duduk tu. And the executing, like processing, then result in the memory store. This is the basic instruction execution step. Okay. So, what is the single instruction multiple data? That is, one single instruction multiple data is the process. One single instruction is the process. That is, the multiple processor is the process. Divide itu urut tu, okay? Apo orang processor lim, ini yang nam orang processor lim, ini dah memory ni. Apo memory ni lana corresponding data wicit, ini orang processor ni wara ni dah, ah instruction ini process ini, alinggil execute ini, okay? Ini processor setamil le communicate ini alinggil, ini dah wara ni ana orang interconnection network ni, okay? Poh interconnection network ni wara ni dah, ini dah kiri kiam. Mesh topology, kita, nama le previous syllabus sila, kita kau pelajari lada ana semester, semester nama le pelajari lada ana mesh topology ke, alah. Apa mesh ari kiam, ring ari kiam, angan interconnection network kan orang ini ada, ini ari kiam, okay. Apa, aduh esit eh, ini am process ni communicate ya, data pass ya, okay. Ini adalah basic kali la SAMD itu orang ada, okay. Ada itu single instruction. Multiple data which it in the process in the then execute in the result in the corresponding memory in the story they can okay any SAMD machine model okay an operational model of an SAMD computer is specified by five tuple and they can occur m equal to n c i m n r हम किन्हीं और यों नो डिटेल है ना ओके ओके फर्स्ट एंड दाना एन एन नो वाला एंड दा एन इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इन द मशीन ओके मशीन एंड दाउ ना नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ओके अदा इट प्रोसेसर्स हम सेन वाला एंड दा से इज़ द सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली एक्सेक्यूट including scalar and program flow control instructions. That is, 
അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു മെഷീനിലുള്ള മെഷീനിലുള്ള കമ്പോണൻസുകളെല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എടുത്ത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് പ്രൊസേറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് എങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വെക്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സ്കാലർ എന്താണ് വെക്ടർ പ്രോസർ എന്താണ് വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാലർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ ദി സി യു ടു ഓൾ പ്രോസിങ് എലമെൻസ് ഫോർ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ സി യുലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ സ്കാലർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീകോഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസേറിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ഉള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ സി യു നിന്ന് പി പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് എന്തുള്ളത് സി യുലുള്ളത് ഓക്കെ ഏതോ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏതിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലാണുള്ളത് ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസിങ് എലമെൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ ദി സി യു ടു ഓൾ പ്രോസിങ് എലമെൻസ് ഫോർ പാരലൽ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ അതായത് എസ് ഐ എം ഡിയിൽ എന്താ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതായത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പാരലായിട്ട് പ്രൊസേസ് ഉണ്ട് പാരലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് മാസ്കിംഗ് ആൻഡ് അതർ ലോക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് ആക്റ്റീവ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് ഓവർ ഡാറ്റ വിത്തിൻ ദാറ്റ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഓരോന്നിന് മെമ്മറി ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അവിടെ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് ആവാം ലോജിക്കൽ ആവാം ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കാം മാസ്കിംഗ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം മീൻസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് മാസ്കിംഗ് സ്ക്രീൻസ് വർ ഈച്ച് മാസ്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു എനേബിൾ ആൻഡ് ഡിസേബിൾ സബ്സെറ്റ് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പാരലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും വേണ്ട എല്ലാ പ്രോസിങ് എലമെൻസും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എനേബിൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനെയാണ് മാസ്കിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനെന്താ ആർ ആർ ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് ഫങ്ഷൻ സ്പെസിഫൈങ് വേരിയസ് പാറ്റേൺസ് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദി ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഇൻ്റർ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതായത് പറഞ്ഞു പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്ക അതായത് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മെഷ് ആവാം അല്ലേ മെഷ് ടോപ്പോളജി വെച്ചുള്ളതായിരിക്കാം ഹൈപ്പർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ
അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ അതായത് എസ് എ എം ഡി ഓക്കെ എസ് എ എം ഡി മെഷീൻ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓക്കെ എസ് എ എം ഡി ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ല ഫോ സി എം ടു ആൻഡ് എം പി വൺ ദെൻ എസ് എ എം ഡി പ്രോസേഴ്സ് ആർ എസ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് വെക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ അതായത് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതായത് റോസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്താ ആ റോ വാല്യൂ കോളം വാല്യൂ രണ്ട് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പാരലായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അറേ ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് അറേ ആഡ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറേ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറേയും ബി എന്ന് പറയുന്ന അറേയും വിത്ത് എൻ എലമെൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പക്ഷേ രണ്ട് അറേയിൽ എൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം പാരലായിട്ട് അല്ലേ പാരലായിട്ട് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യണം അതാണ് വെക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതിനാണ് വെക്ടർ ഓപ്പറൻസ് എന്താണ് വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് എസ് എ എം ഡി ഹാസ് ടു ബേസിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷെയ്ഡ് മെമ്മറി മോഡൽ ഓക്കെ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് എന്താ എസ് എ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക് എസ് എ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എസ് എ എം ഡി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മോഡൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡലാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി എസ് എ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അറേ ഓഫ് പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് വിച്ച് ആർ കൺട്രോൾ ബൈ ദി സെയിം അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രോസറിനും എന്താ അതിൻ്റേതായ ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും അതായത് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രൊസസ്സറിനും ഓരോ ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് എന്താണ് ഒരു അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ എൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതായത് ആ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലോട്ട് വെക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എന്താ ഐ ഒ യൂസേഴ്സ് വഴി ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഉണ്ട് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലാണ് ഉള്ളത് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അറേ കൺട്രോ
ഒന്ന് പഠിച്ചുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലായുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേസ് മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ് പറയുകയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്ക് പോകും സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാലർ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഓക്കെ സ്കാലർ പ്രോസസർ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബസ് വഴി ഓരോ പ്രോസസിങ് എലമെൻസിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ടോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബസ് വഴി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റിലേക്കും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ പ്രോസസിങ് എലമെൻ്റിൽ എന്ത് കിട്ടി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലോ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ഡാറ്റ വേണം ഓക്കെ പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം ഡാറ്റ വേണം ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ വെക്ടർ ഡാറ്റ ബസ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെക്ടർ ഡാറ്റയാണ് അതായത് ഒരു അറയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറേ എലമെൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്ടർ ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെക്ടർ ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോക്കൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലോക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രോസസിങ് എലമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റേനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയണത് ഇനി പ്രോസസിങ് എലമെൻസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രോസസിങ് എലമെൻസ് ഡാറ്റ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് ഒരു പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റ് മറ്റൊരു പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ആരാണ് അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് കോമൺലി ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മെഷ് ആയിരിക്കും മെഷ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണത് എന്ത് ചെയ്തു മെമ്മറിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയുള്ള എന്ത് പറയണത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ എം ഡി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു വെക്ടർ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലേ ഒരു വെക്ടർ പ്രോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്കാലർ പ്രോസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെക്ടർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിൽ വെക്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഒരു എസ് എ എം ഡി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്കെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡലിലുള്ള എസ് എ എം ഡി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോഡലാണുള്ളത് ഇവിടെ സ്കാലർ പ്രോസസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് അതായത് വെക്ടർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ എം ഡി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ വൺ വേഡ് വൺ വേഡ് ആണ് പ്രൊസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്
ഒരൊറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ തന്നെ എല്ലാ വാല്യൂസിനെ എടുത്ത് എല്ലാ ഡാറ്റ ഐറ്റംസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊസസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് തീയറി നോക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ ആർ ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദി കൺട്രോൾ മെമ്മറി ത്രൂ ദി ഹോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് സെൻഡ് ഇൻ ടു ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഫോർ ഡീ കോഡിംഗ് ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ സ്കാലർ ഓർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി സ്കാലർ പ്രോസർ അറ്റാച്ചിങ് ടു ദി ആർ എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ദെൻ ഇഫ് ദി ഡീ കോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എൻ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടു ഓൾ പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ഫോർ ദി പാരൽ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പം അതാണല്ലോ അത് ഒരു വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ പാർട്ടിഷണൽ ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഓൾ ദി ലോക്കൽ മെമ്മറി അറ്റാച്ചിങ് ടു ദി പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ത്രൂ ദി വെക്ടർ ഡാറ്റ ബസ് അല്ലേ ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡാറ്റ ബസ് വഴി ഓരോ ലോക്കൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ ദി പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് പെർഫോം ഇന്റർ പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ആവാം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് റൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ദെൻ ദി ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ത്രൂ ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഒരു ആറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ദെൻ ദി പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ആർ സിംഗ്രണൈസ് ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ ബൈ ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ദെൻ ദി സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ഓൾ ദി പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ഇൻ ദി സെയിം സൈക്കിൾ അല്ലേ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സൈക്കിളിലാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ പ്രോസിംഗ് എലമെൻസിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് സെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോസസ് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദ ദില്ലിയ ഫോ വാസ് സച്ച് ആൻ ഏർലി എസ് എം ഡി മെഷീൻ കൺസിസ്റ്റൻ of 64 processing elements with local memories interconnected by an 8 into 8 mesh with wrap around connection appo adine nertha kaanichu distributed memory model nu parayanadhu endha liac 4 inde example aanu okay liac example alla sorry liac 4 aanu 4 model aanu architecture le kaanichathu adinde architecture aayirunnathu appo avade nu parnal 64 processing elements undayirunnu okay അതെന്ന് പറയണത് എന്താ ലോക്കൽ മെമ്മറീസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് മെഷ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ വേരിയസ് എസ് എം ഡി മെഷീൻ ഡിഫർ മെയിൻലി ഇൻ ദി ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ചൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ്റർ പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതായത് എസ് എം ഡി മെഷീൻ അതായത് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് മെഷാണ് മെഷിന് പകരം വേറെ ആവാം ഹൈപ്പർ ക്യൂബ് എംബ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെഷീനുണ്ട് അതായിരിക്കാം അപ്പം അതിനെ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ യൂസ് ചെയ്യണത് അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് എസ് എം ഡി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദിഫോ നൈബർ മെഷ് ആർക്കിടെക്ചർ ഹാസ് ബീൻ ദി മോസ്റ്റ് popular choice in the past the liac 4 good ear mpp and amt dap610 were also implemented with two dimensional mesh then hypercube embedded in a mesh implemented in the cm2 and xnet plus a multi stage crossbar router implemented in maspa mp1 right remember no endana nammada interconnection network nu parayanad ede network aayirikka appo 8 by 8 mesh aayirunnu nertha figure la kanichathu പിന്നെ എന്തായിരിക്കാം ഫോർ നൈബർ മെഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ടു ഡയമെൻഷണൽ മെഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ക്യൂബ് എംബഡഡ് ഇൻ മെഷ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ക്രോസ് ബാർ റൂട്ടറും കൂടെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയണത് എന്താണ് എല്ലാതും മെസ്സേജ് പാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മനസ്സിലായാലും അതായത് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം നമുക്ക് എസ് എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസിങ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എമങ് ഓൾ പ്രോസിങ് എലമെൻസ് ആൻഡ് അലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഇൻ്റർ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് മെമ്മറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറിയാണ് എല്ലാ പ്രോസിങ് എലമെൻസിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ദൻ ദി ബുറോസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസർ ബി എസ് പി ഹാഡ് അഡോപ്റ്റ് ദിസ് ആർക്കിടെക്ചർ വിത്ത് എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോസിങ് എലമെൻസ് ദൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് എം ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾസ് ത്രൂ എൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ അലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബി എസ് പി എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നേരത്തെ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ബി എസ് പി മെഷീനിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഈസ് ഓഫൺ ചൂസൺ ടു ബി റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ സോ ദാറ്റ് പാരലൽ മെമ്മറി ആസസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ് ത്രൂ സ്ക്രീം വിത്തൌട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അതായത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ കാരണം എന്താ അതായത് കോൺഫ്ലിക്സ് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ അതായത് പ്രൊസറിന് എൻ പ്രൊസസർ പ്രൊസർ ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡാറ്റ വേണം ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മെമ്മറി എന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എത്ര നമ്പർ ആണ് എത്ര മെമ്മറി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ ഓക്കെ ദ സം എസ് എ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ബിറ്റ്സ് ലൈസ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് സജാസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഡി എ പി സിക്സ് വൺ സീറോ എൻ സി എം വൺ ടു സീറോ സീറോ അതായത് ബിറ്റ്സ് ലൈസ് പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡലുകൾ ഡി എ പി സിക്സ് വൺ സീറോ എൻ സി എം വൺ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെയർഡ് മെമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം അല്ലേ മെമ്മറിയിൽ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഹോസ്റ്റ് ഐ യു യൂസേഴ്സ് വഴി അല്ലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് വഴി ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചു ഓക്കെ ദൻ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ഡീകോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ ഇനി ഡീകോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കി സ്കാലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ നോക്കി സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്കാലർ പ്രോസർ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാലർ പ്രോസർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതായത് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്കാലർ പ്രോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് പ്രൊസസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബസ് വഴി എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ പ്രോസിങ് എലമെൻസിലേക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു ദെൻ പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് ടൂലേക്ക് കൊടുത്തു ദെൻ അപ് ടു പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് എൻലേക്ക് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ദൻ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസിങ് എലവൻ
ഓരോ പ്രോസസിംഗ് എലമെൻസും ആ ഷെയർഡ് മെമ്മറിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി വൺ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ടു ടു അല്ലേ ഷെയർഡ് മെമ്മറി എം മൈനസ് വൺ ഷെയർഡ് മെമ്മറി എം എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ പ്രോസസിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനുള്ള ഡാറ്റ വേണം അപ്പോൾ ഡാറ്റ എവിടുന്നാണ് ഹോട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഹോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ബസ് വഴി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ചു ഓക്കെ ദൻ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ലോഡ് ചെയ്തു ദൻ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രോസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ ആറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ആറ് രണ്ട് അറേസ് ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസിംഗ് എലമെൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് ആറ് അല്ലേ ആറ് നമുക്കിതാ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റ എന്ന് പറയണത് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ദൻ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ അലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ പോകുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസസിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് എന്താ അതായത് നമ്മുടെ ഷെയർഡ് മെമ്മറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് അല്ലേ അലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് അലൈറ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് എസ് എ എം ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ എസ് എ എം ഡി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ അറ്റ്മെറ്റിക് ലോജിക് ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് മാസ്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓവർ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ ദൻ ഓൾ എസ് എ എം ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് യൂസ് വെക്ടർ ഓപ്പറൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് വർ ആൻഡ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റ് അതായത് സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒന്നിലധികം അതായത് വെക്ടർ ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറിയലുള്ള എലമെൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൻ വർ എൻ ഈസ് ദി പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ഓപ്പറൻറ്റിനുള്ള അത്രയും നമ്പർ പ്രോസിംഗ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പ്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഓൾ എസ് എ എം ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് യൂസ് വെക്ടർ ഓപ്പറൻസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് എൻ വർ എൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ഓക്കെ ദ എസ് എ എം ഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സിമിലർ ടു ദോസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വെക്ടർ പ്രോസസ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറൽ പാരലിസം ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഈസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദി സ്പെഷ്യൽ പാരലിസം ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് ഓക്കെ അതായത് മെയിൻ ഡിഫറെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ടെമ്പറൽ പാരലിസം ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്താ ഒരു ഫങ്ഷണൽ അവിടെ വെക്ടർ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ ഒന്നിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രോസിംഗ് എലമെൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറേ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓരോ അറേലെ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറൻസിന് എടുക്കണം അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറൻസിനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ഓരോ പ്രോസിംഗ് എലമെൻസിന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദി ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയസ് റോട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഡാറ്റ റൂട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിൽ
കുറച്ച് പ്രോസസ്സർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെറുതെ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തു ആ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള പ്രോസസിങ് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ യു ആണ് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദി ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദി എബോ എസ് എം ഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഈസ് യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി അറെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിലും കണ്ടല്ലോ അതായത് അറെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ മെഡയിലായിട്ടൊരു എന്തുണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ മെമ്മറി ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് എൻ സ്റ്റേജ് മെമ്മറി ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ അതായത് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കൺട്രോൾ മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡിവൈഡ് ദി ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ലോക്കൽ മെമ്മറി അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡൽ എന്താ ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആര് ഹോസ്റ്റ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ മെമ്മറി മോഡ്യൂളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അതായത് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മോഡലാണെങ്കിൽ ഓരോ ലോക്കൽ മെമ്മറിയിലേക്കും എന്ത് വെച്ചിട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റ ബസ് വഴി അല്ലേ ഡാറ്റേനെ കൊടുത്തു ഇനി ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോ ആ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡലാണെങ്കിൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡ്യൂൾസിലേക്ക് അല്ലെ എസ് എം വൺ എസ് എം ടു ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളാണ് അതായത് സിംഗിൾ മെമ്മറി തന്നെ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ ഓരോ പ്രൊസസ്സറിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഓരോ മൊഡ്യൂൾ അതിലേക്ക് കൊടുത്തു ദെൻ ദി ഹോസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് ദി മാ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാ സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തു എല്ലാം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കണത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതൊരു നമ്മുടെ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മോഡ്യൂളിലേക്ക് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് വെക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എല്ലാം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഓക്കെ കണ്ടോ കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ നോക്കിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അറെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനും ഹോസ്റ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മെമ്മറിയിലേക്കാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ദി സ്കൈല പ്രോസർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് കൺകറൻലി വിത്ത് ദി പ്രോസിങ് എലമെൻറ്റ് അറി അണ്ടർ ദി കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അതായത് സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാലർ പ്രോസർ ആണ് സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയണത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണത് ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അടുത്ത കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ സ്കാലർ പ്രോസറിൽ സ്കാലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോസസ് ചെയ്തു അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് അറെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അറേ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഓക്കെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ
നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി വരിക നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഒരുവിധം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ